예, 여러분 반갑습니다. 오늘 이야기할 이미지입니다. 발, 무지, 외반점, 뼈가 휘어져 있습니다. 자, 이야기 시작 전에 구독을 한번 눌러 놓으시면 다음 강의를 쉽게 접할 수가 있겠습니다. 내가 만든 질병은 내가 고친다. 이번 예순 다섯 번째 이야기는 외반점 그리고 발의 건강과 족저 건망염의 원인과 치료법을 살펴보겠습니다. 우리가 살이 찌는 것과 같은 것이죠. 관절이 붓고 부풀어 오는 것은 혈액순환 장애로 염증과 요산, 활성산소, 화력이 피부로 빠지지 못하고 관절에 모여든 것입니다. 오늘 이야기는 제책 하학은 75쪽에서 77쪽까지 펼쳐져 있는 이야기를 보충하였습니다. 자, 먼저 우리 발은 왜 아치 형태로 되어 있고 그에 따른 건강을 살펴보겠습니다. 자, 지금 이 사진은 양산 통도사의 오직 대리석 돌로만 가지고 끼워져 만들어 있는데도 불구하고 이 많은 사람들이 올라가도 굳건하게 견디고 있어요. 이게 우리 발바닥의 구조하고 같습니다. 자, 이첫 번째 반은 이 한편 남짓한 면적에 손과 같은 26개의 뼈, 즉 양발에 52개의 뼈로 지탱하는 매우 힘이 드는 모양의 완벽한 구조적 조형이 발입니다. 자, 많은 뼈가 보이죠. 자, 두 번째, 이 율동적인 움직임에 의한 율동적인 아치형의 구조로 효과적인 체중을 지탱하기, 지탱하면서 일생 동안 한 25만 킬로미터 정도의 거리를 직립 보행하며 자유 자세로 움직이고 다닌다는 사실에 경의를 표할 수 표하지 않을 수가 없습니다. 자, 이게 발의 모양이죠. 세 번째 이게 보통 이 평발은 군에도 갈수 없는 것처럼 발바닥의 아치의 반지름을 보고 건강을 체크해도 좋습니다. 이 반지름이 작을수록 건강하다는 이야기고 작으면 몸을 잘 질탱하여 건강지수가 높다는 이야기입니다. 그래서 평발이 되면 평발이 되면은 질병이 생기거나 자기 몸을 지탱하기가 힘들어지고 이 아치의 모양이 이렇게 반지름이 작을수록 더 건강해집니다. 그래서 자기 발바닥을 맞추 어, 내 발바닥이 자꾸 깊숙하게 움푹 많이 베인다 그러면 내 몸이 점점 건강해지고 있다고 생각하시면 되겠습니다. 두 번째, 무지 외반증과 족저 근막염의 원인, 발에 생기는 질병의 원인을 살펴보겠습니다. 자, 지금 심각하죠. 뼈가 이렇게 쭉 휘어져 있습니다. 휘어진 이유가 뭐겠습니까? 이미 여기 여기 관절에 관절에 염증, 쓰레기 하치장이 되어서 부피가 팽창하니까 벌어질 수밖에 없는 거죠. 자, 첫 번째, 손 다음으로 많이 사용하는 발은 인체에서 차지하는 부피는 작지만 52개의 뼈, 우리 몸의 4분의 1의 뼈죠. 38개의 근육과 60여 개의 관절 근육, 힘줄, 인대가 아주 마, 많이, 많은 만큼 매우 복잡한 신체 부위가 바로 발입니다. 두 번째, 이 발세포가 서고 남은 요산, 젖산 등의 노폐물이 정맥으로 잘 해소되어야 하는데 수정냉증이나 정맥류로 노폐물이 정치되어 염증의 하치장을 가장 가까운 관절에 만들기 때문에 생깁니다. 세 번째, 피부와 뼈 사이에 
점액질의 염증이 발생하는 질병으로 뼈의 변형을 가져오거나 뼈 주위를 붓게 만드는 정세로 뼈가 있는 관절 부위 어디서든 생겨날 수가 있는데 발에 집중된 게 바로 무지외반증이죠. 네 번째, 이러한 현상은 우리가 경추, 목덜미에서부터 해서 척추, 눈, 손, 턱, 자궁 등 우리 몸 곳곳에 어디든지 발생할 수 있는데 발 부위에 가장 많이 발병한다는 질병이 바로 무지외반증이죠. 다섯 번째 원인은 피를 물려받은 유전적인 가족력도 원인의 하나이지만 주된 원인은 발이 심장에서 가장 멀리 있고 그리고 가장 낮은 곳에 위치하여 지구 중령의 영향을 가장 많이 받습니다. 수원이나 철분 성분이 무겁기 때문에 발바닥에 많이 모인다는 이야기죠. 여섯 번째, 따라서 발의 저체온 수정냉증을 오랫동안 방치하면 20세 이후부터 서서히 다양한 질병들이 내가 만들어 나타나기 시작하는데 발의 냉증은 반드시 치료를 해야 됩니다. 자, 세 번째, 냉증은 발의 변형과 다양한 질병을 유발한다. 이미, 이미 질병이 이미 이렇게 부풀어 올랐죠. 소 건망류도 마찬가지입니다. 자, 발에 생기는 흔한 질병은 무좀에서 외반증, 족저 건망염, 뭐 무지 외반증, 소 건망류 등의 변형 원인은 혈류의 흐름이 가장 느, 느린 부위가 발이기 때문에 내 발에서 내가 질병을 만든 것입니다. 두 번째, 외반증은 보통 남성보다 여성이 더 많습니다. 변형자가 더 많아요. 이것은 남성보다 여성이 수정냉증 환자가 많은 것도 한 요인에 해당이 됩니다. 세 번째, 그래서 여성의 발은 부드러워서 좁은 공간에도 속속 잘 들어가기 때문에 신발 속에서 좁은 곳에서 변형이 시작되는 것입니다. 즉 좁은 곳에서 오랫동안 발의 압박으로 혈류가 막혀서 생겨나기도 합니다. 네 번째 원인 즉찬 곳에서 오랜 시간 얼굴이 닿으면 입이 돌아가는 구산 구안화사 풍이 생기는 것과 같은 원리입니다. 다섯 번째, 발 질환 중 대표 질환으로 발바닥에 통증이 유발되는 족저 건망염의 원인은 갑자기 무리한 운동, 발을 많이 사용했다는 이야기죠. 작은 신발, 오랜 조깅 등에서 발바닥이 차거나 딱딱한 경우에 운동으로 생산된 체내 노폐물이 정맥의 혈류가 느려 심장 쪽으로 이송되지 못하여 발바닥에 모여있기 때문에 생겨나는 현상입니다. 여섯 번째, 그리고 40 혹은 50대 중년에 들어서면 급격히 늘어난 체중이나 아랫배 냉기가 심하여 폐경이 된 여성 혹은 격렬한 운동으로 발바닥에 하중이 높아 발바닥 자체의 힘줄이 손상되어 족저 건망염이 발생하는데 근자에는 이 젊은 층도 환자가 많이 늘어나고 있는 추세입니다. 네 번째, 발에 생기는 질병의 예방 이야기입니다. 지금 무좀이 생기고 있죠, 무좀. 예, 무좀이 생기는 원인은 백혈구가 와서 무종균하고 싸우지 못하기 때문에 이 핏길이 막혔기 때문에 무종균이 생기는 겁니다. 첫째, 발에 생기는 흔한 질병은 우선 염증이 생기는 수족구병, 섭진에 의한 포진, 신발에 의한 물집, 무좀, 무지외반증, 족저근막염, 또 발톱이 살을 찌르는 내성발톱, 새끼발가락에 생기는 소근막염, 무지발바닥 쪽의 종자골염, 발가락 사이사이의 지간신경종 등의 질병이 만들어지는데 그 한결같은 주된 원인은 모두 다 
발의 혈액순환 장애 때문입니다. 예, 발바닥의 경혈도 좋아. 경혈도. 그래서 이 발은 많이 만지고 주무르고 지압하면 할수록 우리 몸 전체를 건강하게 만들 수가 있습니다. 두 번째, 이 발에도 수많은 인체의 경혈점이 모인 곳이므로 발은 많이 주무를수록 혈액순환이 잘 됩니다. 그래서 발만 치고 나면 몸이 뭔가 시원한 느낌이 들죠. 지압 받으면. 세 번째, 이 발을 통해서 걷기 운동을 할 때는 가급적 맨발로 걷는 것이 좋습니다. 왜냐? 우리 인체는 생활을 하다 보면 연전된 체내 적혈구가 양이온이 되어서 혈전, 모세혈관을 막아버려요. 그런데 맨발로 걷게 되면 땅으로 이 양이온이 빠지게 되어서 우리 몸 전체를 엄연화하여서 혈액을 잘 돌게 만들어주기 때문에 맨발 운동이 좋다는 이야기입니다. 네 번째, 또 그럴 때는 가급적 그냥 걷으면 안 됩니다. 에, 엄지발가락을 가지고 차고 엄지발가락이 땅에 닿아서 치고 나가듯 걸어가면 옷자형 다리도 교정이 되고 척추까지 바르게 됩니다. 다섯 번째, 관절 주위에 생기는 노폐물의 하치장, 이게 바로 외반증이죠. 에, 이것은 한 20년 전에 제 중지 손가락에 생긴, 생겨서 튀어나와 있죠. 그게 찔러서 빼낸 활액이 활액. 오랫동안 염증이 모여서 젤리처럼 굳어진 활액입니다. 자, 저체온으로 대부분 사람은 발이 차가워도 혈류가 막혀도 못하고 살아가는 경우가 많습니다. 자, 첫 번째. 이 관절은 특히 발관절은 가장 많이 움직이는 구조이므로 구조인데 이 관절이든 뭐든 가늘수록 좋습니다. 뚱뚱할수록 질병이 생기는 것과 똑같아요. 그래서 발목이 가늘면 달리기 잘하고 건강합니다. 가늘수록 관절이 가늘수록 건강지수가 높다는 이야기입니다. 두 번째 그러나 저체온 무리한 사용 혈액순환 장애가 생기면 그 관절 부위가 붓거나 솟아오릅니다. 세 번째, 혈류가 막히면 그 거기에는 사용되지 못한 활성산소가 암을 만들고 요산을 만들어서 통증을 유발하기도 합니다. 네 번째는 적혈구가 양연을 띄어 어적혈 혈전이 됩니다. 이런 혈전이 막 생긴다는 게 혈전. 이런 죽은 백혈구에 백혈농도 생기고 백혈농이 모여서 염증, 고름이 되기도 하고 또 생활 사용했던 것들이 요산, 노폐물인 젖산 이런 것이 생기나죠. 다섯 번째, 죽은 적혈구가 염증이 되어 관절의 활액과 염증을 증가시킵니다. 이래서 발에 병이 생기는 거죠. 여섯 번째, 따라서 정맥의, 정맥의 핏길이 막혀 가장 가까운 관절에 바로 이 쓰레기 하치장을 만드는 것이 외반증, 외반증, 뭐 족조 건망염 혹은 가장각색의 발에 여러 가지 질병을 내가 스스로 만들게 되는 것이 바로 발에 대한 질병들입니다. 여섯 번째, 그럼 무지 외반증, 족조 건망염 자, 방법과 요령입니다. 보통 우리가 뭐 가시에 찔리거나 유드름이 나거나 염증이, 염증이 생기면 첫째가 통증이 유발되죠. 그럼 그 부위가 열이 나고 붓고 팽창하고 붉게 상기이 됩니다. 왜? 하치장이, 하치장에 열을 올려야만 빠르게 정맥으로 해소할 수 있기 때문에 붓게 되는 겁니다. 그래서 이게 바로 무지 외반증의 관절이다. 여기에는 뭐냐? 이렇게 염증, 활렉, 뭐 요산, 젖산 이런 것이 사인다는 이야기입니다. 자, 염증이 나오려고 발악하며 생긴 변형이므로 출구를 열어줘야 합니다. 출구를 열지 않고 정맥으로 해소하려면 죽을 때까지 빠져나오지 않습니다. 자, 첫째, 변형이 생긴 부위의 염증, 화액 요산, 젖산을 
직접 빼내거나 혈류 손따기로 혈을 돌려줘야 됩니다. 자, 이쪽이 외반증, 무지 외반증이죠. 소건망류 쪽입니다. 두 번째, 시의 무지 외반증인 경우에는 LV, 이 사이 쪽, 바깥 사이 부분을 어적혈 빼기, 좀 바늘로 꽁꽁꽁꽁 찢어서 피를 좀 많이 빼주고, 빼기를 하고, 볼 가장 볼록이 솟은 시 부위에 가장 볼록한 부위 주위를 뭐 다섯 군데 바늘로 찌르고 나쁜 것들을 빼주는 것을 꾸준하게 해야 됩니다. 꾸준하게 하면 조금씩 조금씩 야금야금 튀어놓은 것이 줄어들기 시작합니다. 세 번째, D 부분의 소 건망류도 마찬가지입니다. 바깥 사이에 B 부위를 어적혈 빼기를 해주고 D 부위 중에서 가장 볼록한 부분 뭐이 부분 이 부분 이 부분 조금 이런 부위를 바늘로 찌르고 손으로 최대한 짜내기를 계속하면 야금야금야금 줄어들게 됩니다. 네 번째 무좀 환자들은 노폐물이 발끝으로 빠지기 때문에 외반증이 생길 확률이 비교적 적어요. 근데 무좀이 없는 사람은 오히려 예방적 차원에서 평소 무전혈 어적혈 빼주기를 하거나 손따기를 해 주어서 미리 예방하는 것이 좋겠습니다. 일곱 번째, 무지 외반증 및 족저 근막염, 즉 편한 발을 만들기 딸점을 소개하겠습니다. 무지 외반증, 족저 근막염, 발 편한 딸점입니다. 첫째, 양손 모두 따주는 게 좋습니다. 자, 가 마이너스 14로 보이죠. 가 마이너스 15, 그럼 가 마이너스 6, 가 4, 그 다음 A2, 그 다음 A 플러스, 그 다음 가. 이 부위를 바늘을 찌르고 피를 최대한 짜냅니다. 그 다음 마지막으로 마도 따고 피를 최대한 짜줍니다. 자 그렇게 한 다음 어, 손을 따고 난 후에 반대편 발목을 한번 돌려보세요. 손땀 반대편을 돌리면 어, 이 손의 발목이 잘 돌아와요. 움직이 편한지 확인해 봅니다. 그런데 따지 않는 따지 않는 그 반대편 발목 움직이면 발이, 발목이 뻣뻣하게 잘안 돌아가요. 여기서 부드러움을 확인한 후에 세 번째 다시 그 반대편 손을 따주고 세 번째 이러한 방법을 일주일 정도 간격 시차를 두고 세번 정도 다스리죠. 그 다음에 21일 정도 되겠죠. 이렇게 하면 발가짐도 변하고 부어오는 부위가 많이 줄어든 것을 확인할 수가 있습니다. 위와 같은 방법으로 꾸준하게 한번 다스려 보세요. 이 질병은 질병은 내가 만들었기 때문에 내가 집에서 스스로 고치는 것이 가장 이상적이고 가장 빨리 잘 낫습니다. 자, 내가 만든 질병은 내가 고친다. 다음 주 이미지입니다. 지금 어지럽죠. 어지러워서 쓰러지고 멀미한 듯한 이미지입니다. 이야기 마치기 전에 구독 알림을 눌러주시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있겠습니다. 다음 예순 여섯 번째 이야기는 빈혈, 어지럼증, 멀미 다스리기 방법을 이야기하겠습니다. 속이 불편하거나 적혈구 수치가 낮거나 혈류 장애가 심할수록 내압이 높아서 빈혈, 어지럼증, 배멀미를 하게 됩니다. 긴 이야기 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 시간 되세요.